こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。えー、今回は、えー、年末にすると良い守護霊との対話ということでお送りしたいと思います。えー、まあ、早いもんでね、えー、本日はもう年末も押し迫ったという。感じでですね、まあ、今年最後の、えーまあ、この「守護スピラジオ」の放送ということになるのかなと思っております、えー、本当にね本年度もですねこの「守護スピラジオ」をですねお聴きいただいたリスナーの方々に、えー、感謝を申し上げますありがとうございました、えーまあ、来年もですね、うん、来年はまあ何日からまあ始めるかというのはまだ具体的には始めてないあ決まってないんですけども、まあ、一応こんな感じでですねえー、お話を、まあ、する機会をね、えー、続けていけたらなと思っておりますので、どうぞ来年もよろしくお願いいたします。えー、まあ、あのですね、まあ、それは、そうとですね、本日のテーマは年末にすると良いしごれとの対話ということなんですけども、えー、そうですね、あの、まあ、年末にすると良いっていうのは、まあ、いろんな過ごし方があると思いますし、スピリチュアル的にもいろんな、いいこととかね、やった方がいいこととかいろいろあると思うんですね。なので、まあ、今日お話しする内容は別にこれをするべきとかね、えー、これが正しいとかいうことじゃなくて、まあ、こんなこともいいんじゃないっていう程度に受け止めていただけたらと思うんですけど、えー、まあ、せっかくね、年末というのは、まあ、一年の締めくくりなので、うん、まあ、年越しをする、まあ、カウントダウンをしたりとかですね、えー、まあ、人によってはいろんな、旅行に出かけるとか、まあ、帰省するとかね、あると思うんですけど、まあ、スピリチュアル的に、まあ、一番シンプルに誰でもできる過ごし方というかね、として、まあ、一年、まあ、振り返ると。まあ、別に、スピリチュアルじゃなくても、一年振り返る人は多いと思いますけども、まあ、守護霊との対話ということを絡めて、まあ、ちょっと、えー、振り返る。まあ、今年の、振り返りということで、まあ、守護霊と対話しながらね、あ、今年こういうことがありました、ああいうことがありましたと。まあ、良かった点、いまいちだった点、まあ、別に良いも悪いもなく、ただ、こういうこと頑張りましたとかね、えー、こういう大変なことがありましたとかも、全部守護霊様にね、こう、語りかけるっていうね。そうするとですね、あの、一年の、まあ、まあ、もちろん一つの振り返りの、整理ができるっていうのもありますけども、守護霊様に全部預けることができるんですね。今年のあったこと。預けることができるというのは何かというと、やっぱ人間っていうのはね、あの、すべてを自己責任で生きていると、自分の中にガーッとこう重い念というかですね、これが溜まってしまうんですね。それを守護霊様に預けるという気持ちでですね、こういうことがありました、ああいうことがありました、ということをまあ振り返りつつお話しすると。いうことをやると、一年間の生徒とともに、こう、汚れがね、払うと。汚れが払うというか、この、汚れが、こう、剥がれていくような、ね、感じになりますので、じゃあその汚れを四五霊さん引き受けちゃって大変じゃないですかと思うかもしれないけど、四五霊は大丈夫です。あの、そういうものを受け止めつつ、あの、それをね、今後の導きの糧にしてくれるんで、あの、遠慮なく、こう、あったことをですね、振り返りながら話しかけてみてほしいなと思いますね。で、それが終わったら、あのー、次は、まあ、締めくくりの締めの言葉としてね、まあ、いろいろあった、良いも悪いもあったけども、すべてを私の良き学びとしてね、魂の栄養にさせてください、というふうにお願いするわけですね。そうすると、ジョーレ様は分かったと。すべてを学びになるように、良きように導こうというふうに、まあ、受け止めてくださるんですね。すべてを良き学びとして魂の栄養させてくださいというふうに、まあ、締めくくると、ね。振り返った上で。で、今度はですね、来年の抱負ですね。えー、まあ、抱負って言っても別になんか難しいことを言わなくていいんですよ
、来年どうしていこうかぐらいの気持ちでいいんですね。来年はこんな感じ、あんな感じっていう自分の夢や希望というかね、えー、自分なりのプランでもいいですし、うん、思いでもいいですよ。それを語ると。それも遠慮なく、別にできるかできないかとかね、合ってるか合ってないかとかね、そういうことはあんま難しく考える必要ないんですね。なんか、こう、スピリチュアルとか言うとですね、なんとなく難しく、こうあらねばならな、こんなお祈りをしなきゃいけないとかね、いろんなことを考えちゃう人がいるんですけど、別に考えなくていいんで、自分はこうしたいんだよと、こうしようと思ってるんだよと、素直な気持ちで語る。で、語って語って、か預けたら、まあ、それに対して自分もまあ努力はしますというこう誓願とね誓いとそしてどうぞお導きくださいというお願いをして締めくくるとで最終的には今年もまたねお守りいただきましてありがとうございますそして来年もお導きいただきますことを感謝いたしますという感謝で締めくくるというまあこのこういうステップでね、対応していただくと、あの、ある意味で年末の大払いにもなりますしね。うん。自分自身の中の、こう、心も整理されて、霊的な環境もこう、ぐちゃぐちゃだったものがピシッと整理されてくるということになりますので、まあ、非常にシンプルだし、別になんか特別なことを、まあ、特別といえば、死後霊語りかけるという部分だけかもしれませんけども、えー、まあ、そんなね、難しいことじゃないんで、誰でもできると思います。すごい忙しくても、うん、できますし、あの、まあ、いろんな、あのね、過ごし方がある中で、一番時間もそんなに取られないし、そんなにコストもかからないし、そんなに難儀なことでもない、一番シンプルに誰でもできそうな、スピリチュアルス的な施策としての、まあ、守護霊との対話ね、これをちょっとね、今日お話しして、えー、今年の一年のね、締めくくりのお話にしたいなと思いまして、えー、こうしてお話しさせていただきました。まあ、ちょっとね、短いお話になりましたけども、まあ年末にね、だらだらだらだらあんまり話すのもよろしくないということもありますし、まあ皆さんもね、あの、年の瀬ということでし、しっかりとですね、自分自身の今年一年を振り返りつつ、来年の抱負などを語り、えー、向き合っていただきたいということで、まあ、こんな話になりました。えー、ということで、今年も本当にね、繰り返しになりますけども、えー、この、シゴスピラジオをご視聴いただきましてありがとうございました。えー、まあ、つたない話が多いんですけども、うん、懲りずにですね、聞,聞いてくださる、リスナーの方々がいるから、まあ、続けていられるなという思いが強いで、強く持っておりますので、まあ、来年もね、引き続き、えー、お聴きいただけたら嬉しく思います。ということで、今回もシゴスピラジオをお聴きいただきまして、ありがとうございました。良いお年をお迎えください。シゴスピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますのでよろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。また、シゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。